。保持炮管干燥看起来是一件挺重要的事，哎，但早期潜艇由于大多数时候都是浮在水面上的，因此甲板炮就成了标配。水面打起来一时爽，可到了要下潜的时候，这些甲板炮怎么办？如何才能保证它们的干燥呢？哼，答案是啊，各有各的招。美国人一开始觉得甲板炮这么金贵的东西，下潜时当然是要收回来，装进一个水密舱里面，始终保持它的干燥呀。于是，在以试验为目的制造出来的 M1 潜艇上，它的三寸口径小巧甲板炮就是这样设计的，既可以升起来架在甲板上提供火力，又可以收起来，整个装到位于甲板下方的水密舱里面，保持干燥，可以算得上是精心呵护了。等到了制造 L 级潜艇时呢，收缩的概念依然保留，只是形式略有变化，不再是整个密封了，而是把它竖起来，只让后膛缩回甲板下方，炮口和炮盾则留在了外面。而且你看啊，我说为什么炮盾要做的那么圆鼓鼓的？原来它还得不时扮演一个水密舱盖的角色啊。哎，不过甲板炮的好待遇呢，到此就结束了，因为它毕竟不是装饰嘛，是要讲究战斗力的，是要要求大口径和大背径的嘛。于是块头大了，自然也就缩不回来了。这个才是潜艇甲板炮的常态，始终要留在甲板上。于是这些炮无一例外都使用了耐腐蚀的金属来制造，能用铜的地方呢就用铜，哎，因为它可以完全裸露出来而不做处理嘛。不能用铜的地方就涂上厚厚的防锈漆，再抹上粘稠的油脂，同时保持极高的保养频率，以此来尽可能缓解海水的侵袭。然后。如果下潜前来得及呢，就用根塞子把炮口给堵起来；如果实在来不及嘛，那就直接下潜也没问题，大不了炮管换得轻一点就可以了，还不用担心开炮时忘了取下塞子引起炸膛呢。你看这张照片啊，管子上的孔是不是特别多？哎，那就是为了快速排干里面的海水的，说不定偶尔还能意外收获点海鲜呢。亲手摸一下陆战之王 VT 四是什么感觉呢？爽，然后在垫子脚尖看看 VT 5的105毫米炮口啊，粗哈哈，相信你也注意到了啊，在绝大多数坦克主炮或者是自信榴弹炮甚至是舰炮的炮管中间都有一个鼓出来的包，就像这位老哥摸着的地方。哎，如果这里看的还不够明显的话，那么 M E A 1上的鼓包是足够明显了。所以它是做什么用的？我是百个全速火箭叔，今天我们就来了解一下。开炮呢是需要燃烧火药的，而燃烧火药都是会冒烟的。小男孩都会做一个很酷的动作，就是吹手指，然后想象自己正握着一把酷酷的手枪，正在吹掉开枪之后从枪口冒出来的硝烟啊！本质上呢，不管是枪管还是炮管，都只是一个两头开口的管子而已。所以这个烟子呢，它既可以从炮口跑出来，当然也是可以从炮尾跑出来的啦。要是不注意的话，就会被呛到够呛啊！哎，当然这在与自然直接相通的 M 1 1 0自行榴弹炮上呢，不是个问题，你顶多躲一下就好啦，一阵小风就把它给吹散了。但是如如果炮尾是被装进了一个密闭的空间，比如坦克里面，哎，这就是一个非常严重的问题了。不仅会让炮塔直接变成毒气室，也可能因为在残留着火星的高温废气排入后，引爆炮塔里面储存的弹药，直接就跳过慢性死亡的过程了，相当危险啊！所以是要绝对避免的。于是这个东西呢，它叫做火炮抽气装置，就是负责让开炮之后产生的烟雾只从炮口一个方向出来的。哎，听起来很高级，是不是？但其实啊，它特别的简单，里面没有任何一个活动的部件，基本上就是把一个直径比炮管略大的罐子扣在了炮管上而已。只不过需要在被它扣住的炮管上斜着钻几个小孔而已。哎。它是这么工作的：当爆炸的高压燃气推着炮弹飞过这几个装在炮管上的小孔时，燃气会顺势压入到抽气装置的罐子里面，临时储存起来。随着炮弹继续前进啊，炮管里面的压力开始下降了，直到它最终飞出炮口，炮管里面的气压呢就一下子恢复到了一个正常的大气压了。但是啊，此时抽气装置罐子里面的气压还很高啊，所以它就会像是一个打开了的高压气瓶一样，管你炮管里面还剩些什么东西呢，都一股脑的给你吹出来。来了，正好就达到了我们的目的。而且啊，即使此时炮手迫不及待地打开了炮膛，准备装弹，由于里面是负压，所以它只会从炮塔里面吸气，而不是往炮塔里面吹气，也是安全的。难怪它几乎就长在了所有坦克的炮管上了。
哎，但是也有例外的啊，比方说法国的勒克莱尔主战坦克就没有见到这个东西嘛？难不成他们的炮管是不抽烟的吗？呃，那是俄罗斯的 T 1 4阿马塔坦克，它的炮管呢，的确是不抽烟的，因为人家的炮塔里面是没有人的嘛。但至于勒克莱尔啊，它是要抽烟的，不过用的却不是我们上面说到的这个装置，而是另外一个专门的吹气装置，会在每次开炮后呢，单独开启把烟子给吹出去，所以相对来说呢，就。稍微复杂了一点，哎，但似乎啊，并不影响原本就喜欢复杂的法国人嘛。好了，最后呢，考大家一个问题啊，是谁发明了这个既简单又好用的抽气装置呢？二选一，是美国人还是德国人呢？留下你的答案吧。我是胡建树，关注把不一样的科学知识讲给你听。我左右手呢各有一辆坦克模型，哎，熟悉的朋友应该一眼就能看得出来啊。左手是一辆德国的豹二 A 5右手呢是一辆英国的挑战者二。尽管他们都是当今世界上重要的主战坦克，但他们用的主炮却截然不同。豹二以及世界上其他绝大多数的坦克上装着的是一门滑膛炮，但挑战者二呢，哎，装着的却是一门现膛炮。非常传统啊，是自打人类发明步枪以来就一直在用的枪管和炮管了。它的明显特征是在炮管的内壁上刻有一圈这样的螺旋形的膛线，能够使穿过其中的炮弹与其结合，从而被动的快速旋转起来，达到稳定飞行的目的，称之为旋转稳定。它跟陀螺效应是有关系的，哎，具体咱们就不展开说了啊。总之，你看这枚旋转炮弹的慢镜头，轨迹那是相当的稳定，有没有啊？但如果不让炮弹旋转呢？哎，比方说用不带膛线的滑膛炮来发射这样一枚炮弹，哎，一出膛啊，就是肉眼可见的翻滚和扭曲了。哎，这要是飞上一阵子，还有啥精度可言呢？所以理论上嘛，对于发射任何大小的实心弹丸，现膛炮都是更好的选择嘛。哎，一开始啊，也的确是这样的。坦克从一战开始出现到二战变得不可取代，他们装着的可都是要精度的现膛炮。哎，可是到了1960年代，第一个吃螃蟹的家伙就出现了啊！苏联人在他们的新款坦克 T 6 2上居然装了一门115毫米的滑膛炮，所以。这背后究竟发生了什么？为什么很快大家几乎就都换上了滑膛炮？而为什么就英国还坚守传统至今呢？好，其实根本的原因是。弹药一开始啊，坦克上使用的几乎只有一种炮弹——穿甲弹，简称 AP。本质上，它就是一颗放大了的子弹而已。削尖了头的实心铁坨子，用蛮力硬生生的将对方的装甲给撕开，在内部输送伤害。后来，为了增加伤害的输出，还出现了一种稍稍改进的版本，在弹头里面掏一个空枪，往空枪里面呢装满炸药和引信，哎，使其穿过装甲后还能炸开，算是覆了一层黑啊。可装甲它也不是吃素的啊，你升级我不也能升级吗？随着盾越来越强，后来的 AP 就不吃香了。到了二战后期啊，想要再用 AP 弹去击穿像是虎二、IS 杠三这类重型坦克的装甲呢，已经变得不切实际了。此时的坦克炮弹开始朝着两个方向去发展了：脱壳穿甲弹 （APDS） 和高爆破甲弹 （HEAT）。先来说 APDS 啊，它同样靠的是弹丸本身的动能去穿透装甲的，但是跟 AP 不同啊，后者的弹丸是整个弹头，而前者的弹丸呢，只有中间的弹心部分。因为归根结底啊，只有中间的弹心才会参与到真正的穿甲的过程嘛。哎，既然这样，干嘛不把多余的重量给减掉呢？炮弹在更轻之后呢，就能跑出更高的速度，从而获得更大的动能嘛。但是啊，如果穿甲弹只留着弹心的部分的话，就太细，就无法获得足够的出速度了嘛。解决的办法是啊，还是用大口径的炮管，只不过呢，在弹心周围套上一个哎，正好跟炮管口径一致的衬套，等它打出炮管之后，再直接脱掉就可以了。算是穿甲弹的助推器吧，而且人们还发现啊，哎，这根弹芯是越长越好，越细越好啊，毛果然是越来越像毛了。呃，当然也有例外啊。另一个方向的 hit 破甲弹呢，需要的其实就不是速度所带来的动能了，它利用的是特殊的空心装药，在爆炸时产生的高温、高速、高度集中的金属射流来穿透装甲了。哎，它也是如今反坦克火箭和导弹上常用的弹头啊！哎，就是到了这会啊，现膛炮从香馍馍变成绊脚石了。对 APDS 和 Head 弹来说呢，它都是一个障碍。前者我刚才是不是说过了啊？人们发现，哎，这个穿甲弹用的弹芯啊，是越长越好，越细越好啊。但是当它太细。
。比方说，长颈笔达到了六到七的时候呢，稳定它所需要的旋转速度呢，已经超过了线膛炮管所能够提供的极限了。于是，你要是接着再用线膛炮，那就意味着把一个天花板盖在了穿甲弹的头上了嘛。哎，后者我也说过啊，它需要的是高温、高速。高度集中的金属射流，但是你一旋转起来，这股射流不就在离心力的作用下被甩开了吗？集中不到一个点上，自然破甲效果也大打折扣了。一个是转不了太快，另一个呢是转快了不行。哎呀，这下麻烦了。要说人家苏联人还真的就是厉害啊，在想透了之后呢，哎，他们端出了这个。尾翼稳定脱壳穿甲弹，既然线膛炮怎么都制造不出能够让穿甲弹稳定飞行的旋转速度，那好，我就干脆不让你转了，咱们换一个稳定的思路不就得了吗？学火箭用尾翼不一样能够让弹心稳定吗？而且啊，速度还能够更快啊！膛线制造的旋转啊，的确是可以让弹丸更加的稳定，但是它也是需要你额外的付出点代价的嘛。动能哎是会有所损失的，但是尾翼稳定脱壳穿甲弹呢，由于不需要跟炮管挤得那么紧，滑出去就行了嘛，损失的动能就更少了，哎，就带来了更大的速度和更猛的穿甲效果，这妥妥的就是个杀器啊！别的坦克你不学吗？嘿，好了，棒二就是第一个学习的西方坦克了，从诞生之初呢，就学苏联装上了一门一百二十毫米的滑膛炮，发射的也是不用旋转的尾翼稳定脱壳穿甲弹和 hit 破甲弹了。其他坦克嘛，纷纷跟进，除了挑战者。直到2021年初，英国才宣布他们会在从挑战者二升级而来的挑战者三身上换装滑膛炮，这反应是不是也太迟缓了？其实吧，也不算。而且原因竟然也跟弹药有关，因为他们一直都很喜欢自己发明的 h a s h 一款被称为“高爆南瓜头”的，在弹头里面装满了高能炸药的炮弹。当它撞上敌人的装甲之后呢，会在强烈的挤压之下，将内部大量的炸药撒到装甲的表面，自然。他们是没办法穿透过去的，但其实这就是他想要的目的啊！只在装甲表面引发大面积的爆炸，然后靠穿过装甲的冲击波将坦克内壁震出一些碎块出来，再利用这些碎块呢来破坏或者是杀伤坦克内的无声与有声力量了。所以它可以利用旋转来稳定，而实际上呢，它还更加喜欢旋转起来呢。因为旋转起来之后呢，能够将炸药撒得更开嘛，哎，这就是为什么英国人一直都捧着自己的线膛炮不换了，哎，但现在咋换了呢？因为新装甲让 h a s h 也不好用了吗？多层的复合装甲削弱了冲击波的传递效率，能穿得过去的波本身就少了。再加上现代装甲的内部呢，一般都加了像凯夫拉这样的防爆衬垫，即使能够炸出点碎片呢，也会被他们给兜住的，就很难再发挥作用了。好吧，还是向主流靠拢，改用滑膛炮吧。当坦克太重会压垮药果的桥时，该怎么办呢？德国的天才工程师们呢，想出了一个办法，那就是把坦克变潜艇，让它直接从水底下过河。哎，所以你别看这项技能俄罗斯的坦克也在用，但其实最先享受到的其实是二战时期的虎式。在切换到潜艇模式之前呢，坦克上所有的舱门都必须要关闭，主炮也被升至最高，然后还有通风口啊。比如豹一坦克上呢就有多达十七处，他们也务必要一一密封才行。最后就是要在炮塔上拧上一个通气管了，它可以同时为里面的成员和发动机提供空气。哎，尽管这一通操作下来也要花上不少的时间，但总是会快过搭建临时的桥梁嘛，所以还是划算的。但你看啊，虽然俄罗斯把作业抄了过去，却把这根通气管的直径呢缩水了很多。为什么呢？因为他们解决问题的思路是不一样的啊，区别在于两处。德国人的粗管子里面呢是可以钻人的。意味着，当它潜渡时，是可以通过把人放在管子上，临时充当驾驶员的眼睛的。而俄罗斯嘛，既然喝了伏特加都能开飞机，那闭着眼睛过河有什么大不了的？第二点啊，如果潜水的时候漏水或者是发动机熄火，坦克动不了了。德国的坦克兵呢，好歹还能从通气管里面爬出来逃生。那俄罗斯的坦克兵呢，哎，只能靠带着临时氧气瓶等救援了。虽然说是能够让士兵们撑上两个小时，但实际上，在2019年发生的一起演习事故，让我们知道它实在不怎么靠谱啊！如果说鱼雷是水面舰艇的噩梦的话，那么深水炸弹就是潜艇的噩梦了。它会造成或漫长或骤然的死亡。显然，漫长的死亡比什么都可怕。
。深水炸弹呢，并不需要直接炸到潜艇上，只需要在它周围炸开就够它受的了。一位潜艇老兵是这样形容的：爆炸声就像一个巨人轮着柄千磅大锤，一次次的向潜艇侧面砸来，每一阵冲击波都会将艇内的我们震得东倒西歪。哎，为什么深水炸弹这么厉害呢？我恰好找到一段水下爆炸的慢镜头，咱们一起来看看。视频中可以明显看到，在爆炸瞬间会产生出第一波冲击波，接着由爆炸制造出来的气泡会迅速扩散，带来第二波的冲击，再然后气泡被水压缩，压缩后积蓄了能量，又再度膨胀，带来第三波，如此反复直到能量耗尽。但是锤子呢，却已经抡上了第 N 波了。尽管潜艇本身就是为了抵抗压力而建造的，但这种由深水炸弹产生的爆炸超压，还是会造成艇体进水、管道爆裂，甚至艇体破裂，哎，直接就葬身水底了。二战中期呢，为了对付藏得越来越深的德国 U 型潜艇啊，美国采用了一种类地形的全新深水炸弹 MK9 型，配合上专门的压载重量和尾部鳍片，它可以比之前的 MK6 下沉得更深、更快、更稳。通过提前设置其内部的水压引信，当深水炸弹下潜到一定深度时，就会被引爆，从而逼迫潜艇上浮。哎，但有个问题啊。既然潜艇一开始就是潜在水下躲起来的，那水面船只又怎么能发现它呢？哎，甚至还能够设定出准确的爆炸深度呢？哎，其中一些呢是在它们还浮在水面上时就被盯上了，而另外一些啊则来源于情报。1941年5月，英国人从一艘被迫上浮的 U 型潜艇上缴获了一样好东西，那就是德国人的机密——恩尼格玛密码机了。这个消息被严格保密，因此德国人并不知道，还在继续发送经过恩尼格玛密码机加密的信息给其他的 U 型潜艇及其支援舰船。英国人这边呢，将密码机同缴获的文件两相结合，就把这些加密的信息给破译掉了，于是便能够定位和集成更多的 U 型潜艇了。二战后期，德国的 U 型潜艇上有一个特殊的非战斗岗位，哎，但是它的重要性可能比全舰所有人加起来还要大，它就是专门负责帮大家冲厕所的冲屎官了。当然，官方的名字叫做厕所废物处理专家。哎，你要是觉得尴尬，想要绕过他自己冲的话，哎，也可以啊。但是后果呢，可能就是船毁人亡哦。比如可怜的 U 1 2 0 6哎，好吧，冲厕所竟然还需要专家来操作，冲得不好还能直接冲成一艘潜艇。哎，我这也是第一次听说。咱们今天呢，就来好好了解一下。故事中的主角 U 1 2 0 6是大名鼎鼎的德国 U 型潜艇中的一员，而且还是后期更加先进的一员。它装着两台三千两百匹马力的柴油机，可以在海面上以最高十七点七节，也就是三十二点八公里每小时的速度前进，同时还可以为一组电池充电，以便潜入水下后呢，也可以在两台七百五十匹马力的电动机的推动下跑出七点六节的好成绩。所以啊，它是一艘油电混合的先进潜艇，可以较长时间安静地待在水下两百三十米的深度，从盟军的眼皮子底下呢悄悄地通过。哎，但是啊，长时间待在水下上厕所就成了一个。问题了 ，U 型艇上呢，一般都配置了两座厕所，为全舰五十名船员服务。不过后面的那个厕所呢，基本上都是会被额外储存的食物给占用的，所以实际上所有的排放问题都只能交给前面那一个厕所了。五十个人挤着一个厕所用，够夸张了吧？哎，但更夸张的是，这个厕所在大多数时候还不得不处于停用的状态，因为早期 U 艇上的厕所是个直排厕所。哎，什么是直排啊？就是内外是个直接连通的，里面按下冲马桶的阀门后呢，外面就能直接接触到冲出来的废物了。要是你体验过绿皮火车的厕所的话，就能更加直观的理解我说的意思了。哎，但是情况在海里面还是不一样的啊！直接排放在水压很小的海面上是可以无障碍的完成的，并且还可以借由船头激起来的海浪，有效的将排粪口冲刷干净。哎，是既卫生又高效的。但是在下潜后，随着潜艇周围的水压越来越高呢，直排就变成直吸了，外面的海水会倒灌进来的。于是厕所就被禁用了，船员们要么得忍住，要么就得找一些其他的替代方案了。拉裤子里面显然是不成的，哎，那就拉到一个桶里面吧。哎，这的确是早期游艇里面必备的一样生活物资啊！你能想象吗？在本来就狭窄无比、既当寝室又当餐厅，连睡觉的铺位旁都存放着鱼雷的空间里，再摆上这么一桶混合口味的那啥啥啥。
潜艇船员的日子啊，啊不是游艇船员的日子啊，过得实在是太憋屈了。哎，因为盟军那边呢，可能要稍微好一些，他们的潜艇厕所并没有直接连到外面，而是连着几个专门的储藏罐。在每次冲完厕所之后呢，废弃物都会先被收集起来，等到了海面再统一清倒，所以就少了这么一个水下开罐头的环节。但是却要硬生生的为储藏罐留出空间和重量。德国人觉得划不来嘛，他另辟出了上面那个西径。这种情况一直持续到德国人所谓的美好时光的结束，也就是游艇战绩最辉煌的时期。那段时间，盟军还没有有效的反潜手段，所以游艇可以借着夜色的掩护，疾驰于海面，对目标发起快速的群狼攻击。由于浮在海面上的时间远大于潜入海里面的时间啊，游艇的厕所还没有暴露出严重的问题。在狭窄的舱室内呢，除了有些柴油味、汗臭味和偶尔忍不住才发出来的呃那啥。啊，一点的臭味以外呢，空气也还算是清新的。但是时间来到1943年，随着盟军反潜技术和力量的极大投入，游艇也被迫开启了它的暗黑时代。哎，需要经常游弋于深不见底的水下，躲过盟军的反猎杀。于是那个桶现在就变成了抢手货了。有很多次啊，当执行完巡逻任务的游艇回到基地后，所散发出来的恶臭，连码头工人都扛不住，直接给熏吐了。只能说，能在游艇上服役的士兵，那绝对不是一般人啊！哎，但再不是一般人，如此环境下战斗力还是会有折损的。新马桶看样子是不能再拖下去了。那就直接抄盟军的作业，给他装个专门的密封收集罐呗。德国的工程师说 ：“No， 你们那玩意儿太 low 了，我还是要直排。不仅在水面上能够直排，这次我还要在水底下能够直排。”怎么排呢？大家应该都知道，潜艇里面的鱼雷是靠压缩空气发射出去的吧？它有专门的鱼雷发射管。那么，咱用同样的思路去解决马桶里面的东西，可不可以呢？哎，给它也来一个专门的发射管，也用压缩空气将它发射出去，不就好了吗？所以，一段奇妙的便便之旅便在这个高科技的新马桶被按下后开启了。长话短说啊，它先是会被吸入到一个专门的罐子里，然后在这儿被加压，随后再被送到发射位置，在一段倒数口令之后，舱门打开，空气喷涌，粪泡成功发射。当然，那段倒数口令是我自己编的啊，如有雷同，纯属巧合。不过，它也的。的确反映出了一个事实，那就是跟发射鱼雷需要有专人控制一样，发射这个马桶呢也是必须要专人操作的。在整个过程中，它必须要一丝不苟、严丝合缝的前后操作很多个阀门，顺序不能乱，力道不能偏，表情不能变。你说这种要求不得要经过长期的训练才行吗？所以在这个五十人的大家庭中呢，就有了这么一个对每个人都了如指掌、专门替大家解决后顾之忧的冲使官了，连舰长也不得不经常有求于他。1945年的4月14日上午，正式装着这个马桶的 U 幺二零六在苏格兰附近的海底呢，执行他的第一次巡逻任务。哎，开着开着，位于引擎室的舰长斯利特呢，突然就听到了刺耳的报警声。他很快就了解到啊，原来是一位工程师在试图维修厕所的外侧通风口时，意外引起了漏水，而底部的排水阀呢，还偏偏在这个时候坏掉了。于是，从马桶口涌进来的海水就越来越多。哎，还记得我说过，这是一艘油电混。的潜艇吗？为水下电机提供电能的电池啊，正好就位于厕所下方。在泡进海水里面去之后呢，电池发生了分解，有毒的氯气开始释放了出来。很快，船舱内就变得不再适合生存了。在这种情况下，舰长斯利特不得不赌上一把，用浮出水面来排走有毒气体，但同时也侥幸的指望能够在敌人的海域全身而退。前者嘛，他是做到了。但是后者却很快被英军的一支巡逻机队给发现了，于是猛烈的轰炸接踵而至。施利特不得不下令弃船，主动将 U 幺二零六沉到海底后，带着五十个部下坐上了橡皮艇逃往岸边。一个人死于英军的炮火，三个人死于苏格兰险峻的海岸峭壁，剩下的四十六个人嘛，显然成了俘虏。还好，短短的十六天以后呢，希特勒自杀；再有八天以后，德国投降。这些二战中最后一个沉掉的 U 型潜艇里面的船员呢，也重获了自由，包括舰长斯利特。他一直健康的活到了九十岁，于二零零九年才去世。哎，大家有没有发现一个奇怪的地方？就是这艘潜艇的沉没，虽然跟厕所有点关系，但是好像跟冲厕所一点关系没有嘛？那我一开始说的不就是在忽悠大家吗？哎，等等啊，我们可能都被斯利特船长给忽悠了，因为刚才的说法来自于他自己的任务日志，所以提到了通风口故障，提到了工程师维修，提到了厕所意外漏水。但是，一个工程师去维修潜到水里面的潜水艇的外侧通风口，这本身毫不符合逻辑嘛。
。所以啊，更被大家广为传播的是另外一个说法，正是施利特舰长自己一时憋不住去上了一个厕所，解决完毕之后呢，有点放不下架子，觉得我堂堂一个舰长，怎么连冲个厕所都搞不定呢？哎，这玩意儿再复杂，不过就是看个说明书的事儿嘛。于是，在翻过说明书之后，他自己动手了。在动到一半后呢，才突然发现怎么也动不下去了，无奈的叫来了冲使专员。哎，结果冲使专员一看啊，不知道是因为舰长在这儿有点紧张，还是这些阀门。真的已经被舰长给玩坏了，结果造成了误判，打开了错误的阀门，潜艇外的高压海水呢一涌而入，于是就发生了我们之前已经描述过的那一场悲剧了。显然啊，我更喜欢后面这种解释，因为它让故事显得更加有戏剧性了。总结一下。自负舰长冲马桶，一不小心摁错钮，冲使专家来救场，不料却把神给慌。呜呼哀哉，何其火来，坑死了一艘 U 型艇啊！我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事呢讲给你听。尽管难得一见啊，但是在水面上航行的船只还是有可能会侧翻的。这不免让我想到啊，同样是开在水里面的潜艇，也有可能会翻吗？它是比水面上的船只更容易翻呢，还是更不容易翻呢？它是浮在水面上的时候更容易翻，还是潜到水底下更容易翻呢？我是人称百科全书的火箭叔，今天我们就来聊一聊这个。其实啊，想要回答这些问题呢，我们得要先回答这样一个问题啊：为什么他们一开始就不容易翻？是啊，不管是潜艇还是船只，保持不翻是最最基础的要求了。他们是如何做到的？秘诀就在于三颗星：重心、浮心和稳心。重心我们经常听说，也很好理解啊，就是一样物体所受重力最集中的中心，可以把它简单的认为是某样物体最重的地方。如果我们拿一艘船来举例的话，那么它的重心大概是位于稍稍靠下的一些位置。因为尽管上层建筑看起来很高，但是船上最重的部分却都是位于船身底部的。那么浮心是什么呢？又位于什么样的地方呢？浮心可以理解为是浮力作用在这艘船上合力的中心点。阿基米德告诉我们啊，浮力是由物体排开水的体积所产生的。那么一艘船的浮心位置到底在什么地方呢？其实就取决于它没在水下的部分到底长啥样了。当船只还没有东倒西歪的时候啊，浮心一般是位于船底和水线中央的位置，在水平方向上正好位于船身正面的终点，落在重心的正下方，和重心一样，两者此时都是穿过了这艘船的正面的中轴线的。好了，该说到稳心是什么，在哪儿了？它是一个更加抽象的概念啊，我们不妨稍后再来说它。先来看看重心和浮心之间的关系啊，重心作用力向下，想要让船沉下去；而浮心作用力向上，想要把船拖起来。船只最终之所以能够浮在水面上，就是因为浮心的位置始终都要比重心的位置更靠下。如果它跑到重心上面去了的话，那就是潜艇面临的情况了。后面咱们会看到的。先来看对这艘船来说，如果它稍稍发生了一些倾斜之后呢，会面临什么样的情况呢？好，我们先把它转成这样，在目前这种状态下呢，船的重心位置并没有发生任何变化，还是在原来的地方。但由于船身没在水里面的形状发生了明显的变化，所以浮心的位置就已经改变了。很显然，船身右侧排开的水更多，所以浮心现在又移了。接着，好玩的事情就开始了啊！由于浮心的作用力还是垂直向上，而重心的作用力还是垂直向下，但此时它们并没有位于一条竖直的线上，所以这条假想的线就会在这样一上一下的作用力下旋转起来，直到被扭回到完全垂直的位置上。伴随着这条线的重新竖直呢，船身也就自然都恢复到了稳定的状态。所以，为什么帆船是个极小概率的事件呢？就是因为船它靠自己就能够把自己给扶正了。对了，顺便补充一句啊。刚才重力和浮力合在一起所产生的力矩，就是叫做浮正力矩的。好了，讲到这儿，会不会有人该提醒我了啊？怎么稳心还没有讲到啊？如果你有仔细看我之前是怎么转动这艘船的话，就应该已经留意到了，我是将它绕着一个圆心来旋转的。这个圆心就是稳心了。当然，这样说是为了咱们能够更好的理解什么是稳心。准确的说法应该是，稳心指的是船只浮心曲线的曲率中心。由于船只在水面上做小幅度的左右摇。摆时，浮心的移动轨迹近似于一段圆弧，所以我们就姑且先这样来认为吧，它就是浮心转动的圆心。
。那么稳性、福星、重心三者的关系到底是怎样的呢？我们简单点来说就是啊，稳性在上，重心在中，福星在下。而且当稳性越是靠上的时候呢，船只在倾斜后扶正的力臂就越长，力矩也就越大，越能够更快的扶正。当稳性位置越是靠下时，扶正力臂越短，力矩越小，越慢的将自己扶正。而如果稳性位于重心的下方了呢，那船就比翻无疑了。船只在设计之初呢，就是要仔细的考虑如何分布这三颗星的位置，因为它跟很多因素都是有关系的，比如船身的形状、船身底部的形状、舱室的配置、舰桥的高度、载重的分配和限制等等。我要是再往下继续讲下去的话，就肯定要露馅了，所以我就此打住了。欢迎专业人士来补充。所以你看，只要按照规定操作，船哪怕是把你晃得再不舒服呢，也是不容易翻的，这点请放心。但是我们人类就是喜欢追求舒适性啊，要是游轮也像这样止不住的左摇右晃，你还愿意掏钱出来找掠手吗？不会嘛？所以通常船只都会采用被动或者主动的稳定系统来减少摇晃。最常见也是最便宜的被动式方案就是装在船身侧面与底部之间的比龙骨了。它像是从中间毫无理由的凸出来的一块东西，但是却能够在船身左右摇晃时产生湍流，而湍流的力正好与船身摇晃的方向相反，所以能够起到抑制船身进一步摇晃的趋势。与之类似的呢，还有被动式减摇鳍，也是在船身底部伸出来一片像鱼鳍的东西，靠同样的原理来稳定船只。当然，说被动式那肯定就有主动式了。由于空间和价格因素呢，它们通常只被安装在大型的船只身上。主动式减摇鳍在不用的时候会藏在船身内部，到了该出手时就会像翅膀一样伸出来，而且呢还的确是跟飞机翅膀上的操纵面一样，能够对船只的滚动进行调整。另一种主动式的稳定系统叫做减摇水舱，它通过在船身左右两侧设置连通的水舱，并控制它们的液面水平来达到将颠簸靠重力。硬压下去的目的，有一种玩跷跷板作弊的感觉。于是，不管是被动式还是主动式，加了他们的游轮坐起来呢，才会有一种享受的感觉嘛。那么说了半天，在潜艇上情况又会怎样呢？哎，其实当它浮在水面上的时候呢，几乎跟船的状态是一模一样的，也是浮心在下，重心在中，稳心在上。当然，潜艇的稳心不太可能设计的太靠上，再加上它的水线面面积天然就比较小，所能够提供的惯性矩呢就比较小，所以稳定性自然是比船差了一些。这就回答了我们一开始提出的第一个问题。既然连船都是有可能会翻的，那么比船的稳定性还差的潜艇肯定也是有翻船啊，不应该是翻艇的风险咯。哎，尤其是大风大浪来袭的时候呢，它比船只还要危险。哎，等等，但是呢，人家会下潜啊。当潜艇下潜时，水箱开始注水，所以重心的位置也就开始降低，而浮心的位置则在排水量的增加下开始上升，最终一下一上，两者换了一个位置，变成了重心在下，浮心在上了。而且随着潜艇完全被没入水中，这排开水的形状是怎么也变不了了，所以浮心的位置最终会停留在一个固定的位置上。从这张图中我们就可以看出啊，它的位置几乎已经跟稳性的位置重合了。顺便一起来看看，当潜艇下潜时，这三者之间的变化关系到底是怎么样的？好，最后我们再来看看水下的潜艇究竟容不容易翻呢？我们还是按照之前的方式把它旋转一下，就可以明显的看出啊，由于重心位置靠下，在重力的作用下，潜艇还是非常容易的就把自己给转正了。再加上水下的环境相对于水面会平静上许多，所以要不是被鱼雷击中的话，它翻滚的概率应该是要远低于在水面上的时候。你看第二个问题的答案，于是也就有了。哎，看来还是挺容易解释的嘛。可为什么我做起来就那么难呢？我的潜艇怎么就忍不住的要自己翻滚呢？哎，算了，有空我再升级一下吧。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。在早期的潜艇身上，通常有两样你现在一定是看不到的东西了啊，比如我马上要做的这个模型，从海底出击里面的德国 U96 潜艇，在它的舰首部位呢有一个斜着的，像是支起来的锯子一样的结构，哎，它是干什么的？另外你看啊，其实在有些的舰首的下部呢也是有它的。第二样东西是从舰首拉到舰桥，再从舰桥一路拉到舰尾的这样的缆绳了，哎，它又是干什么的？要是你已经有了答案，就把它写在留言区吧。好，它俩呢，其实都跟一个东西有关啊，反潜网。这是一种悬挂在类似空桶或者是浮标等漂浮装置上面，垂到海里面的，用钢丝制作而成的大网了。它们通常会在海里面跨越一个较大的区域，在这里组成针对水下潜艇而言的既特殊又有效的障碍物。
毕竟在那个时候，探测水下的潜艇的手段呢还十分有限嘛。与其去围他，还不如围自己呢，把自己的重要港口给围起来，让敌人的潜艇进不来。哎，谁说进不来的？有盾就有矛嘛。游艇前面的那个锯子呢，就是用来在饭前网上割出一道口子的。然后这些缆绳就像是你撩开门帘的手一样，可以将网子给撩过头顶，这样它不就能够顺顺利利的穿网而过了吗？他们一个叫做割网器，一个叫做跳线，是不是很有意思呢？